ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളുടെ അളവുകൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്നോ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൾ ദ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമീറ്റർ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഷോ ദാറ്റ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് സം ഓഫ് ദി സർക്കംഫറൻസസ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ മാത്രമാണ് വരച്ചത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് രണ്ട് ചെറിയ സർക്കിളും ഒരു വലിയ സർക്കിളും വരച്ചിരിക്കും രണ്ട് ചെറിയ സർക്കിളിനും സെയിം റേഡിയസ് ആണ് ഒരേ സൈസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ വൃത്തങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ തുകയാണ് വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും കാണണം വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും കാണണം സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അഥവാ റേഡിയസിന് ആർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ചെറിയ സർക്കിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണല്ലോ അവിടെ തൊട്ടാണ് ഇവിടെ വരെയാണ് വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം അപ്പം ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസും ആർ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ആണ് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്നും എടുക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബിഗ് സർക്കിളോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബിഗർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു ഇവിടെ ഇതാണ് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സർക്കംഫറൻസ് കാണണം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആറായിട്ട് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം കാണണം സം കാണുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ സം ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിഗർ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കാണണം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ബിഗർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ബിഗർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആറിന് പകരം ബിഗ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആണ് ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഈക്വൽ ടു 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 സർ ഫോർ ഫോർ പൈ ആർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചെറിയ സർക്കിൾസിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് അത് നമുക്ക് ഫോർ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ര വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് അതും ഫോർ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സ ഈ സർക്കംഫറൻസുകൾ തുല്യമായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ സർക്കിൾസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നിൻ്റെയും സെയിം സെയിം സൈസാണ് വലിയൊരു സർക്കിളുണ്ട് സെയിം സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം റേഡിയസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ ഇതും ആറാണല്ലോ ഇതും ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആറ് ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആറും റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബിഗ് സർക്കിൾ ത്രീ ആറും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ സർക്കിൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഇപ്പം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് 
നമുക്ക് ചുറ്റളവാണ് കാണേണ്ടത് സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ആറ് കാരണം റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറാണ് ഇപ്പൊ ടു ബൈ ആർ അങ്ങനെ എത്ര സർക്കിൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ തുക സം സം ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് ടു ബൈ ആർ ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇതാണ് ചെറിയ മൂന്ന് സർക്കിളുകളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ തുക ഇനി നമുക്ക് വലിയ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണണം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ബിഗ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ആണ് നമ്മുടെ സമവാക്യം ആ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ സർ സിക്സ് സിക്സ് പൈ ആർ അപ്പൊ രണ്ടും സിക്സ് പൈ ആർ ആയി ആദ്യത്തും സിക്സ് പൈ ആർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സിക്സ് പൈ ആർ ആണ് അതായത് വലിയ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ചെറിയ മൂന്ന് സർക്കിളുകളുടെ ചുറ്റളവുകളുടെ തുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് സ്മോൾ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അതിന്റെ തൊട്ട് വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം അതിന്റെ വലിയ സർക്കിളിന് എന്റെ റേഡിയസിന് ത്രീ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അതായത് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ടു ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ സിക്സ് ആർ അപ്പൊ സിക്സ് ആർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ ത്രീ ആർ അപ്പൊ ഈ ചെറിയ സർക്കിളുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ സർക്കിൾ ആയ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ത്രീ ആർ ആയത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെയും സർക്കംഫറൻസ് അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണാം സർക്കംഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആർ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് വലുതിന്റെ അതായത് മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിളുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ട് വലുതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ആണ് അതിന്റെ വലുതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താവും ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സ്മോൾ ആർ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ടു പൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പൈ ആർ ഇനി നമുക്ക് സം കാണണമല്ലോ അപ്പൊ സം ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ ആർ പ്ലസ് സിക്സ് പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് പൈ ആർ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെയും കൂടെ സർക്കംഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ട്വൽവ് പൈ ആർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് കാണണം അപ്പൊ ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് അപ്പൊ ത്രീ ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ സിക്സ് ആർ ആണ് അപ്പൊ ബിഗ് സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കംഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് ആർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ട്വൽവ് പൈ ആർ ആയാലോ അതായത് മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിളുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിളുകളുടെയും ഇവിടെ ചുറ്റളവ് കൂട്ടിയപ്പം കിട്ടിയത് ട്വൽവ് പൈ ആർ ആണ് വലിയ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും ട്വൽവ് പൈ ആർ ആണ് കിട്ടിയത്